Ano po sa inyo? Sa inyo dyan. Uh, ito po ako. Kagagaling ko lang po uli ng work. And kaluluto ko lang po ng aking pananghalian. Ang ating bistek Tagalog at pritong talong. Eh, wala po akong kasalo. Kaya kung may pagkain po kayo dyan, tara, salo po tayo. Maraming sibuyas. Masarap kasi maraming sibuyas. Malalaki pati kasi sibuyas dito eh. Mm -hmm. Tsaka ito po yung madaling iluto. Kain po tayo. Masarap lang po talaga yung lasa nung kombinasyon ng toyo at ano at kalamansi. Yung nga lang, wala pong kalamansi dito. Ang gamit ko po ay lemon. Masarap lang po talaga yung kombinasyon ng soy sauce natin. No? Toyo natin. Tapos, kasamahan mo ng maasim-asim. Katulad ng lemon or kalamansi sa atin. Sarap. Hindi ka para maumay. Yun. Yun nga lang, nakakalakas po ng kain. <laughs> hmm?
dalawang batch ko yung ginawa ko sa sibuyas. Yung isa, isinama ko po sa pagluluto ng bistek. Kaya medyo po hmm, parang labog. Tapos, kung una, bago ka po pinilito yung, yung baboy, bistek baboy lang po ito ha. Ipinrifan ko na po yung ano, sibuyas para medyo crunchy. Tapos, hinango ko yun. Kaya dalawa yung sibuyas ko dito. Kaya meron akong malutong-lutong kagatin at meron akong majusing kagatin. Sarap. O kayo po dyan. Ano pong pananghalian nyo ngayon? Naalala ko noon eh. Pagka uuwi, galing school. Malayo pa ako sa pintuan ng bahay at nakita ko nanay ko. Sisigaw na ako, Nay! Ano po bang ulam natin ngayon? Kaya nusog ko eh. Yung taba po yun. <laughs> yun naman ang kula.
sarap. <laughs> sarap lang talaga ng may kolab pag kumakain ka ng ganitong tanghalian. Pero pagdating na sa gabi, huwag nyo na sasabayan ng soft drinks. Medyo bawas lang ng konti sa sugar din. Ito lang yung pambawi natin mga nagtatrabaho eh. Na pag uuwi ng bahay, eh may masarap-sarap na may uulam. Para bang um, bawi pagod. Yun, yung ganun ano, word, um, bawi sa pagod. Hindi bali pagod. Pag umuwi ka naman, at ayos ang Magiging pagkain. Okay lang. Hindi ko ba? Ang mahirap ay eh, yung pagod ka na pag uwi. Hindi pa alam ko anong kakainin. Or kung may pagkain ba. Ito na yung pinaka, ano eh, parang price mo na rin sa araw-araw na hirap ng trabaho. Eh yung may bukod sa masarap yung pagkain, eh Pinoy pa. Para naman at home. Yun. Yun yun eh. Nakakamiss. Mga pagkain natin sa Pilipinas. Pero ito na lang yung way. Kung marunong ka magluto. Ito na lang yung way na pwede mong iluto yung pagkain na namimiss natin sa Bansang Pinas. Pero siyempre, iba pa rin yung luto ni nanay. Iba yun eh. Kahit pa sabihin mo marunong ka magluto, pero pagluto ni nanay, iba. Iba yung sarap, iba yung nararamdaman mo, Iba, kaya pag mm, kami magbabakasyon, gusto ko yung luto ng nanay ko. Ayoko magluto. Kasi, lagi ko naman nakitikman ang luto ko eh. Pero yung luto ni nanay, yun ang nakakamiss. Dati, luto ng lola ko na mimis ko. Kasi, masarap magluto lola ko. Kusinera yun eh, nung araw. Sa bahay ng mayor. Talagang lagi akong nakabantay nung maliit pa ako sa lola ko nung nagluluto. Lagi akong tagatikim.
Pag tinikma ko niya yung luto ng lola ko, laging tanong ni lola, o oh, ano? Masarap ba? Siyempre ako naman. Opo, lola. Sarap. Hinati ko pa, kinulang pa rin pala ako. <laughs> hmm? And then, tatanungin ng nanay ko, oh, ano, nai? Sabi sa, sa lola ko, kumusta naman yung luto mo? Masarap ba, nai? Sagit naman, sagit naman ng lola ko, ay, di tanong mo dyan sa anak mo. Anak mong pinanganak atang may natural na beti ng dila. Lahat ng tikman, sarap, lola! Sarap lang may lolo't lola ka pa, no? Sila yung magpapamper sa iyo eh. Okay guys, <clears throat> busog na uli ako. <laughs> sa hanggang sa muli ng ating pagsasalo sa ating mga Pinoy food na paborito. Eh, next time, sabayan niyo po uli ako ah. Maraming salamat!